Bato Dardani ishte një mbret i njohur i liri i mbretëris Dardane, i njohur për rolin e ti në luftën e dytë Macedonase dhe bashkëpunimin e ti me Roman. Kjo artikull do të hedhë dritë në bijetën dhe kontributin e ti në periudën e hershme të i lirve dhe mardhënjet e ti me fuqin e madhe të Romës. Biografia, Bato Dardani Lindi dhe sundoj në periudën e sa 206-176 para kryshtit. A i ishte biri i mbretit Lëngari dhe vëllaj i monunit i i, i cili pasoj në fron pas ti. Për kunder faktit që ishte një lider i njohër i lirë, informacioni në bijetën e ti është mjafti kufizuar në burimet historike. Roli më i njohër i Batos ishte në luftën e dytë Macedonase. A i luftoj së bashku me Romakët kunder pushtuesve Macedonas, duke u bërë një faktor i rëndësishëm në konfliktin midis Romës dhe Macedonisë. Një nga aspektet më të shuarat të taktikës së batos ishte përdorimi i taktikave të avancuara luftarake për të kundërshtuar sulmet e armikut, duke përfshirë luftën kundër liderit Macedonas Athenagoras. Për shkak të aftësive taktike dhe udheqe së ti të shuar, bato u bënjë kërcënim i madhë për Macedonasit gjatë luftës së dytë Macedonase. Me gjitha të pas përfundimit të luftës, marëdhenjet dardano romake filuan të dobësoeshin dhe roli i batos gradualisht u zbe. Përfundim, Bato Dardani është një figura e rëndësishme në historinë e i lirve dhe marëdhënjet e tyre me Romën. A i është i njohër për kontributin e ti në luftën e dytë Macedonase dhe bashkëpunimin e ti me Romën në këtë konflikt. Edhe pse informatat në bijetën e ti janë të kufizuara, a i mbetet një simboli i gudzimit dhe vendosmërisë së i lirve për të mbrojtur teritoret e tyre dhe për të luftuar për lirin e tyre kunder pushtuesve. Për të pasur një kuptim më të thell të periudhës në të cilën Bato Dardani jetoj dhe vepronte, është të rëndësishme të analizojmë kontekstin historik të atyre kohërave. Ky periudhë përfshim periudhën e luftës së dytë Macedonase dhe marëdhënjet e i lirve me përandorin romake. Lufta e dytë Macedonase ishte një konflikt i rëndësishëm në historinë e i liris dhe rajonit të Balkanit. Romakët po përpiqeshin të zgjerojshin në këtë rajon dhe i liret përfshirë Bato Dardanin, luftonin kundër pushtuesve Macedonas për të mbrojtur teritorin e tyre. Ky konflikt shënoj një moment të rëndësishëm në ndryshimet e pushtetit në Balkan dhe filloj një periudhë të ndryshimeve të mëdha politike dhe teritoriale. Në përfundim, Bato Dardani është një figur historike që shënoj një periudhë të rëndësishme në historinë e i lirve dhe marëdhënjet e tyre me përandorin Romake. Lufta dhe bashkëpunimi i ti me Romën e bëjnë atë një personash të rëndësishëm në kontekstin e kohës dhe në gjarjeve që ndodhën në Balkan. Historia e ti mbetet një përgjëgjësi për të kuptuar më mirë evoluimin e kësaj regionit të botës në periudën e antikitetit. Artikullin Bibato Dardanin është bazuar në disa burime historike dhe shkencore që ofrojnë informacion të rëndësishëm bi këtë figur të historisë i lire dhe marëdhenjet e ti me Romën dhe Macedonin. Këtu janë referencat dhe burimet që janë përdorë për këtë artikull. Ceka, Neritan 2013, The Illyrians to the Albanians Tirana, Migeni 2013, Isbën 9-7-8-9-9-2-8-4-0-7-4-6-7, kë burim ofron një pasqyrë të gjerë të historisë dhe kulturës i lire, duke përfshirë informacionin në bibato Dardanin dhe rolin e ti në periudën e antikitetit. Titus Livi, Abhurbe Kondita, që gji 28, kjo është një burim antik që mund të ketë përmendur në gjarjet dhe kërë ngritjen e ilirve në periudën e luftës e dytë Macedonase. Ilkes, Gjan 1992, The Illyrians Oxford, Cambridge, Blatskill 1992, kjo burim ofron një analist të theluar të historis dhe kulturës ilire, përfshirë në gjarjet në periudën e Bato Dardanin. Zavalani, Tajar 2015, History of Albania Ed B. Robert Elsie, Betula Destani London, Center for Albanian Studies 2015, kjo burim mund të ketë informacion të dobishëm bi historin dhe kulturën i lire, përfshirë Bato Dardanin. Këto burime janë të rëndësishme për të ofruar një pasqyrë të plote dhe të besueshme të jetës dhe kontributit të bato dardanit në historin i lire dhe marëdhenjet e ti me fuqit dhe tjera të kohës. Përdorimi i këtyre burimeve të ndryshme siguron që informacioni në artikull të jetë i rejpë dhe i bazuar në burime të besueshme dhe të verifikueshme.